Segera download Quran Tadabbur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Para ikhwan dan akhwat, majlis ta'lim dan nurs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf kita pada sampai sampai pada ayat ke-67 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allah min syai inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun dan Yaqub berkata kepada anak-anaknya yaitu kakak-kakaknya Yusuf eh wahai anak-anakku ya La tadkhulu min babin wahid. Janganlah kalian barang-barang masuk dari satu pintu gerbang. Wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi kalian masuklah dari pintu-pintu gerbang masuk kota Mesir dari pintu gerbang yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai. namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu ila lillah. Segala keputusan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu aku bertawakal kepada Allah wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal bertawakal kepadanya Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai dan tatkala mereka masuk menurut cara yang diperintahkan oleh ayah mereka maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan mereka dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Akan tapi itu hanyalah satu keinginan pada diri Yaqub yang telah dia tetapkan. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sungguhnya Yaqub memiliki ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Eh ikhwan dan hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelanjutan dari Pertemuan kita sebelumnya di mana ketika uh, kakak-kakak Nabi Yusuf mengambil sumpah uh, dengan nama Allah kepada Yakub bahwasanya mereka ya, akan membawa Benyamin ya dalam rangka untuk membawa suketan yang lebih banyak ya karena uh, sang Al Aziz sang bendahara uh, Mesir yaitu yang Yusuf alaihissalam yang mereka tidak tahu hakikat Yusuf. Telah mempersyaratkan, mempersyaratkan kalian tidak bisa ke sini lagi kecuali kalian bawa adik sebapak kalian. Kalau kalian tidak bawa adik sebapak kalian maka tidak ada lagi e, menjual gandum buat kalian. Akhirnya mereka rayu bapak mereka dan akhirnya bapak mereka Yakub alaihissalam e, merelakan kepergian e, Binyamin bersama mereka. Maka di sini ketika mereka sudah ambil sumpah maka bapaknya Yakub alaihissalam memberi wasiat kepada mereka bagaimana cara masuk ke dalam kota e, Mesir ya. Wa qala ya bani la tadkhulu min babi wahid. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk bareng-bareng satu pintu. E, kenapa disebutkan atau kebanyakan mufassirin mengatakan karena Yakub bapa mereka takut mereka terkena ain. Terkena pandangan mata jahat. Ini e, salah satu tafsiran. Tafsir kedua mereka Yakub alaihi salam takut mereka diganggu oleh penjahat. Karena kondisi mereka yang masuk 11 orang ke dalam kota Mesir dari e, Palestin ke Mesir dengan tubuh yang besar-besar yang gagah-gagah ganteng-ganteng dengan model pakaian yang berbeda dengan penduduk situ menarik perhatian menarik perhatian karena mereka datang dari Mesir dan anak Yakub e, tampan-tampan ya dan paling tampan adalah Yusuf alaihissalam dengan tubuh yang besar dengan wajah yang tampan dengan baju yang berbeda ini sangat menarik perhatian ini yang sangat menarik e, e, perhatian Maka uh, Nabi Yakub alaihissalam menyuruh mereka untuk tidak masuk pada satu pintu. Ini dan kalau sudah menarik perhatian, bisa menyebabkan dua bahaya. Bahaya pertama, Ain. 
Orang-orang bisa memandang mereka dengan pandangan jahat dan mereka bisa terkena kemudaratan. Pandangan pertama. Pandangan ke, uh, ke, keburukan yang kedua, ya, bisa jadi ada orang-orang jahat ingin berbuat buruk kepada mereka. Karena mereka dengan rame-rame seperti itu akan menarik perhatian dan orang akan berbuat jahat kepada kepada mereka. Oleh karenanya, supaya tidak terkena ain, akibat pandangan jahat orang-orang yang memandang mereka, dan juga tidak di apa dijahati oleh orang-orang di situ ya maka disuruh untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Biasanya biasanya penjahat-penjahat tersebut mereka menanti di depan-depan pintu menunggu ada orang asing yang masuk ke dalam kota Mesir. Jadi rupanya negeri Mesir itu ada beberapa gerbang untuk masuk ke dalam. Jadi kata Nabi Yakub jangan satu gerbang, gerbang yang berbeda-beda. Dan beliau berkata, la terkhulu min babi wahid, janganlah masuk dari satu pintu, wa dukhulu min abu abin mutafarriqah, masuk dari pintu yang ber, 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 berbeda-beda. Jadi sebenarnya perkataan Nabi Yaakob, jangan kalian masuk dari satu pintu, sudah dipahami mafhumnya bahwasanya kalau tidak boleh masuk dari satu pintu, berarti dari beberapa pintu. Tetapi Nabi Yaakob menegaskan, jangan masuk dari satu pintu, kemudian dia jelaskan mafhumnya. yaitu masuklah dari pintu yang beraneka ragam. Jadi sebagian di sana, sebagian di sana. Kalau pintunya ada empat, ya bagi empat kalian. Kalau pintunya ada lima, ya bagi lima. Kalau pintunya ada tiga, bagi tiga. Waduhulu min abu abi mutafarriqah. Masuk dari pintu yang berbeda-beda. Saking sayangnya Yaakub kepada mereka, agar mereka terhindar dari kejahatan atau keburukan uh, uh, kalau mereka jalan barang-barang. Tapi Nabi Yaakub mengajarkan, Wa ma'ugni angkum min Allahi min syai. Aku hanyalah berusaha menganjurkan yang terbaik yang bisa kalian lakukan tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala ya Inil hukmu illa lillah hukum hanya berlaku milik Allah hanya Allah yang berhak memutuskan segala perkara hanya Allah yang berhak memperlakukan segala keputusannya ya Wallahu yahkumu la muaqibali hukmi Allah yang berhukum tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah yang tentukan Kemudian dia berkata Alaihi tawakal tu kepada Allah aku bertawakal. Wa alaihi fal yatawakal mutawakkilun hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal hendaknya bertawakal kepadanya. Di sini faedah yang penting dari uh, ayat ke-67 ini adalah bagaimana Yakub mengajarkan tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang sesungguhnya adalah menggabungkan antara penjenderaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar dengan disertai dengan ikhtiar di mana Yakub alaihissalam tahu usaha yang dia lakukan ini ya hanyalah usaha ikhtiar yang semaksimal mungkin jangan masuk satu pintu masuk di pintu berbeda-beda tetapi semuanya keputusan di tangan Allah dan aku tidak bisa mempengaruhi takdir sama sekali ini hanyalah sekedar usaha makanya yang paling penting adalah bertawakal kepada Allah dan aku bertawakal kepada Allah dan hendaknya kalian juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini tawakal yang benar ya. seorang dalam menghadapi segala sesuatu dia kerahkan segala ikhtiarnya semaksimal mungkin usaha dan dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala namun hendaknya dia yakin bahwasanya segala keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala ya kalau seorang sudah e, berusaha dia sudah melakukan yang terbaik keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kalau sudah ditetapkan takdir ya maka apapun usaha ya tidak akan bisa merubah apapun makanya dikatakan la yan faul hadar ma al qadar ya kewaspadaan ya kehati-hatian ikhtiar kalau sudah ada takdirnya maka tidak akan bisa bermanfaat tapi kita karena tidak tahu takdir itu apa kita ikhtiar dan itulah tawakal yang benar kita berikhtiar berusaha dan menyenarkan hati kepada Allah apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Tatkala mereka masuk kota Mesir sesuai dengan perintah ayah mereka. Itu dari pintu yang bermacam-macam. Sebagian di pintu pertama, sebagian pintu kedua, sebagian pintu ketiga. Maka na yugni anhum minallahi min syai. Maka ternyata usaha mereka tersebut tidak bermanfaat, tidak bisa membuat mereka terhindar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah putuskan. Apa yang akan terjadi yang akan diceritakan oleh Allah setelah itu. Artinya mereka tidak bisa menghindar dari uh, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Hanya saja Yaqub alaihissalam tetap menyampaikan, Yaqub sudah tahu bahwasanya ini usaha tidak akan bisa merubah apa-apa. 
Tapi manusia diperintahkan untuk berusaha, ya, karena dia tidak tahu takdir apa yang akan Allah berikan kepada dia, ya. Tapi Yakub ilah haja tanfi nafsi Yakub bakaldoha, yaitu ada haja keperluan Yusuf, keperluan Yakub alaihissalam yang ingin dia, yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia uh, tetapkan, ya, yaitu dia ingin uh, unek-unek dalam hatinya untuk menyampaikan kepada mereka untuk berusaha semaksimal mungkin, jangan masuk dari satu pintu dari Tapi dari pintu yang berbeda-beda. Wa inna hula dhu'il min lima alamna. Ya. Uh, ya tadi, karena Nabi Yaakub sayang kepada anak-anaknya, disuruh untuk masuk dari uh, pintu yang berbeda-beda. Wa inna hula dhu'il min lima alamna. Dan sesungguhnya, Allah uh, Nabi Yaakub AS memiliki ilmu. La dhu'il min, dipuji oleh Allah karena dia memiliki ilmu. Yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aksara nasila ya alamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Lihatlah bagaimana Yakub alaihissalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, karena memiliki ilmu. Jadi orang kalau memiliki ilmu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Ilmu tentunya ilmu yang membuat dia semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang membuat dia semakin angkuh, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain. Ya. Walakin aksara nasila ya alamun. Akan tapi banyak orang tidak tahu tentang Uh, hal tersebut ya tidak tahu tentang ilmu uh, yang Allah ajarkan kepada Nabi Yakub ya tentang urusan agama tentang pandangan yang jauh tentang akibat akibat uh, uh, perbuatan intinya ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, ayat ini menyebutkan bahwasnya al ain hak namanya ain itu ada Rasulullah SAW bersabda al ainu hak pandangan mata jahat itu nyata adanya walau kana syai'un sabiqal qadar sabaqatul ain kalau ada sesuatu yang mendahului takdir maka akan didahului oleh ain tetapi tidak ada yang mendahului takdir ketika Rasulullah SAW mengatakan al ainu haq ain itu ada kalau seandainya ada yang bisa melampaui takdir maka ain yang akan melampaui takdir menunjukkan bahwasanya pengaruh ain luar biasa tentu dia tidak akan melalui melampaui takdir makanya dia mengatakan seandainya ada yang bisa melewati takdir maka ain tersebut tetapi dia tidak bisa melawai, melampaui takdir dia pasti di bawah takdir juga tapi menunjukkan e, dampaknya sangat sangat kuat ya dampaknya sangat e, sangat kuat ya ini ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti seperti sabda Nabi SAW alaihi wasallam la yaruddu al qada illa du'a tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa e, maksudnya doa itu tidak bisa merubah takdir tapi dampak dia sangat kuat terhadap takdir terhadap uh, kejadian artinya dia merupakan sebab yang kuat sebagaimana ain merupakan sebab yang kuat uh, doa juga merupakan sebab yang kuat oleh karena seorang jangan menggampangkan masalah ain ya uh, jangan sampai dia uh, lupa ketika keluar baca doa ya baca zikir pagi petang agar dia tidak terkena ain ya karena bisa jadi orang t- tidak kuat melihat kenikmatan yang dia rasakan entah ketampanannya entah uh, kehebatannya, entah kecerdasannya, entah kekayaannya, sehingga kemudian dia ditimpa dengan ain. Ain tersebut terkadang bukan dari orang-orang jauh, terkadang dari orang-orang dekat, kerabatnya sendiri, kawannya sendiri. Demikian juga ain bisa jadi selain mata jahat, bisa juga mata kekaguman. Seorang mandang dengan kagum tanpa menisbahkan keindahan tersebut, kehebatan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya seorang kalau dia tahu dia memiliki kelebihan, jangan suka dia pamerkan. Ya kemudian kalau dia jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta keberkahan ya minta perlindungan agar dia tidak terkena ain karena Rasulullah mengatakan ala ainu hak ain itu benar adanya dan itu sebab kuat untuk menimpakan keburukan kepada seseorang ya sebagaimana doa merupakan sebab yang kuat untuk memenuhi kebutuhan seseorang ya tapi semuanya doa maupun ain tidak ada yang keluar dari takdir tapi dia sebab yang kuat karena akibat Allah tetapkan ada sebab yang antara sebab yang kuat untuk memunculkan Akibat adalah ain, diantara juga adalah uh, doa. Uh, kemudian uh, dua ayat tadi yang kita bacakan menjelaskan tentang hakikat tawakal. Tawakal adalah menggabungkan antara penyadaran hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar. Seorang yang hanya ikhtiar saja tanpa menyadarkan hati kepada Allah, hatinya terfokus kepada sebab, maka dia bukan orang bertawakal. Sebaliknya orang hanya menyadarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia juga bukan orang bertawakal. Berarti dia tidak menghargai syariat Allah. Allah yang mensyariatkan, Allah menyuruh untuk berikhtiar, Allah men- melakukan se- sebab dan akibat, 
Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat. Ini sunnatullah yang berlaku. Maka orang yang ikh, yang bertawakal yang benar adalah menggabungkan antara penyandaran hati dengan uh, dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar. Makanya uh, seperti saya katakan di masa Covid seperti ini kita menggabungkan keduanya. Yang paling penting adalah bersandar kepada hati dialah an-nafi adzhar yang beri manfaat dan juga yang memberikan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beri keputusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang bisa menjaga kesehatan kita, yang bisa menjaga diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh juga berikhtiar. Berikhtiar dengan hal-hal yang bermanfaat menurut pakarnya ya. Misalnya eh, berobat atau misalnya social distance dan macam-macamnya. Ya, jangan kita terfokus kepada sebab seorang berusaha tapi fokusnya kepada sebab PD kalau dia sudah melakukan pengobatan, sudah vaksin, sudah ini merasa bahwa dia tidak akan kena ya. Tidak boleh seperti itu dan juga tidak boleh sebaliknya ya, hanya bersandar kepada Allah tidak ada usaha. Kita menggabungkan eh, dua-duanya itulah tawakal yang yang benar. Sebagaimana Yakub alaihissalam dia tahu bahwasanya usaha tersebut tidak akan merubah takdir tapi dia tetap berusaha menyuruh anaknya berusaha. Karena itulah syariatnya demikian, harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Nah, masa orang berobat dia tahu berobat tidak akan merubah. Kalau Allah tetapkan meninggal, meninggal mau diapain? Tapi ikhtiar. Ikhtiar yang suruh berusaha adalah ihris ala ma yanfa'uk kata Nabi berusaha semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu ya. Jadi ikhtiar digabung dengan penyerahan kepada hati, penyerahan hati kepada Allah itulah tawakal yang Uh, yang benar. Makanya setelah Nabi Yakub mengatakan masuklah dari pintu yang berbeda-beda, tapi aku tidak bisa uh, memberi manfaat sekali kalian kepada kalian apapun dan hukum hanya milik Allah. Alaihi tawakal. Maka itulah aku bertawakal kepada Allah. Dia jelaskan tentang hakikat uh, tawakal. Uh, kemudian faedah juga ketika kita menjelaskan sesuatu kepada perkara yang penting kepada orang yang kita cintai seperti Yakub menjelaskan kepada anak-anaknya. Kita jelaskan dengan detail agar tidak salah salah paham ya. Ini banyak kejadian orang mendengar sesuatu dia memahami dengan pemahaman sendiri ya, sehingga akhirnya terjadi kesalahpahaman ya. Makanya di sini Yakub alaihissalam menjelaskan jangan masuk dari satu pintu ya. Jangan masuk dari satu pintu. Kemudian ditekankan apa pemahaman yaitu masuk dari pintu yang bermacam-macam. Padahal maknanya sama saja. Cuma dia tekankan agar tidak disalah pahami, agar tidak disalah pahami demi sebagai bentuk perhatian dia sebagai ayah kepada anak-anaknya. Taib, akhirnya apa yang terjadi? Walam madhalu ala Yusuf. Tatkala mereka ketemu dengan Yusuf, mereka tidak kenal Yusuf. Awa ilaihi akal. Ya. Maka Yusuf alaihissalam kemudian uh, membawa Saudaranya Binyamin ke tempatnya. Kala ini anak aku Maka dia pun bayangkan saudara yang dia rindui. Ya. Sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan adik kandungnya tersebut. Ya. Maka uh, dia berkata ini anak aku Sungguhnya aku adalah saudaramu. Akhirnya Yusuf alaihissalam membuka kartu menjelaskan aku adalah saudaramu. Ya. Betapa tentu betapa gembiranya Binyamin ya. dan betapa gembiranya Yusuf. dua kakak beradik kandung ya satu ayah satu ibu ya adapun 10 lainnya lain lain ibu cuma satu bapak saya ulangi Yakub alaihissalam punya istri 4 dan dari 4 istri tersebut anaknya 12 di antara yang satu ibu satu bapak adalah Benyamin dengan Yusuf ibu mereka namanya Rahil bapak mereka namanya uh, Yakub alaihissalam jadi ketika bertemu maka Yusuf buka kartu ini anak aku kak sungguhnya aku adalah saudaramu falata betais bi makanu ya malun maka janganlah engkau berduka cita atas apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat bahwasanya eh, apa namanya eh, bahwasanya mereka demikian ya selalu memberi kesedihan kepada adik mereka Binyamin ya eh, setelah eh, Yusuf mereka pisahkan dari orang tua ya. dari Yakub alaihissalam dan terpisahkan dari adiknya Binyamin ya ternyata mereka belum tentu berhenti dari perbuatan mereka dan eh, Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan fala tabata isbi makanu ya malun jangan kau sedih apa yang mereka lakukan seakan-akan sebenarnya mengatakan mengisyaratkan kamu hendaknya tenang ya jangan takut lagi setelah ini khawatir lagi jika ada apa yang terjadi jangan khawatir artinya eh, ada rencana yang ingin dilakukan oleh Yusuf kepada kepada mereka ya Jadi jangan khawatir ya karena ada rencana yang ingin dilakukan Yusuf kepada kepada mereka. 
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam ma jahazahum bi jahazihim." Maka tatkala disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka ya, sebagaimana mereka ke sana untuk membeli uh, sukutan gandum ya. Karena mereka 11 orang berarti ada 11 onta dan satu onta bawa satu kut sukutan ya. Mereka bayar dengan bayaran ya dengan dirham atau dengan apa kemudian masing-masing masing-masing onta membawa satu sukutan. Falam dakhalu ala Yusuf uh, falam jahazahum bi jahazihim Tatkala mereka Yusuf alaihissalam menyiapkan sukutan-sukutan mereka, jaalah sikoyah tafirah li akhi. Kemudian Yusuf alaihissalam memasukkan sikoyah. Sikoyah itu semacam piala, tempat minum untuk apa namanya tempat minum raja. Ada yang mengatakan tempat minum kemudian juga digunakan sebagai suwa. Makanya datang dalam dua lafal di sini ada terkadang disebut sikoyah, terkadang disebut suwa. Karena fungsinya dua, sikoyah bisa digunakan untuk air minum tempat air minum atau menuangkan air minum kemudian suwa bisa juga digunakan untuk menakar gandum untuk menakar gandum untuk dia fungsinya dua maka dalam surat Yusuf terkadang disebut dengan suwa terkadang disebut dengan sikoya sikoya ini sepertinya terbuat dari emas atau barang yang berharga lah barang yang berharga jaalas sikoya tafirah li akhi maka Yusuf alaihissalam memasukkan piala atau tempat minum atau tempat takaran gandum tersebut ke karung saudaranya, kesuketan saudaranya tanpa mereka ketahui. Summa adzana muadzinun ayyatuhal airu innakum lasariqun. Kemudian summa ini menunjukkan waktu yang agak jauh setelah itu, ya summa, makanya Allah menggunakan kata summa. Kemudian bertiar berteriaklah memberi pengumuman seorang yang menyuruhkan muadzin maksudnya pemberi pengumuman, ayyuhal airu innakum lasariqun. Wahai kafilah dagang, sungguhnya kalian Uh, adalah orang-orang yang mencuri al-air maksudnya onta yang membawa uh, tung, apa namanya barang-barang yang dipikul oleh onta itu namanya al-air ya, sehingga disebut kafilah disebut juga al-air kumpulan mereka ayatu hal-airu wahai kafilah sekelompok orang yang membawa onta yang ontanya dipenuhi dengan barang-barang kalian sungguhnya benar-benar mencuri para pencuri Kalu akbalu alaihi mada tafkidun. Mereka langsung balik. Jadi mereka sudah jalan jauh, sudah keluar kota, sudah mau meninggalkan kota Mesir. Ternyata ada pengumuman tersebut. Mereka balik, mereka berkata, mada tafkidun. Apa kalian kehilangan apa? Kalu nafkidu suwa al Malik. Sungguhnya kami kehilangan piala raja. Tidak maksudnya suwa itu untuk menakar gandum. Walimanja abi hemlo bair dan siapa yang bisa mendatangkannya, menemukan suwa al Malik tersebut. takarannya raja tersebut atau untuk air minumnya raja tadi himlubair dia akan mendapatkan suketan satu uh, uh, satu beban onta seberat satu beban onta ya makanan gandum akan dapat bonus bonus satu seketan satu seketan uh, karung gandum yang dipikulkan di atas ekor onta wa ana bihi zaim dan aku akan menjadi penanggung jawab akan hal tersebut aku akan menjamin Kakak-kakak Yusuf berkata, "Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wa ma kunna sarikin." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguhnya kalian tahu, kami datang ke sini bukan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Di antaranya kami tidak mencuri, wa ma kunna sarikin dan kami tidak mencuri." Qalu fa ma jazauhu in kuntum kadzibin. Mereka berkata lagi anak buahnya Yusuf, "Apa balasannya jika kalian dusta? Ternyata kalian mencuri." Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi rahlihi fa huwa jazauhu. Balasannya siapa yang ketahuan ada piala tersebut di suketannya, di karungnya, maka itu balasannya. Dia yang dapat balasan. Ya. Dia sendiri akan membalasnya. Kadhalika najizi zalimin. Demikianlah cara kami untuk membalas orang-orang yang zalim. Fabada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka mulailah Yusuf AS me, apa namanya, memeriksa Sukutan-sukutan mereka sebelum sukutan adiknya Binyamin satu demi satu yang pertama yang kedua sampai ke sepuluh sampai yang terakhir baru Binyamin yang sukutan ke sebelas. Semasta Khrojahamin wiai akhihi. Kemudian ketika dia buka sukutan adiknya dia dapat oh, ini ada ada piala yang dia yang masukkan ternyata Yusuf sendiri ini ada piala. Kadali kaki denali Yusuf kata Allah demikianlah kami uh, memberi melakukan tipu daya. Ya. Demikianlah kami melakukan uh, tipu daya ya, untuk Yusuf. Untuk Yusuf. 
Maka nali aku dah akhahu fi dinil Malik. Ia adalah patut Yusuf untuk mengambil saudaranya dengan aturan sang raja, raja Mesir maksudnya. Illa an yasha Allah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Narfa udarojati man nasha. Kami mengangkat derajat-derajat ya orang yang kami kehendaki. Wa fauqo kulli di ilmin alim dan setiap orang punya ilmu ada orang yang berilmu lagi di atasnya. Kalu iya serik. Fakohade sarok akul lahum yang kabel. Maka saudara-saudaranya berkata, mengomentari ketika ketahuan piala tersebut ternyata dalam sukutannya Binyamin dalam karungnya Binyamin, mereka berkata, kalau Binyamin mencuri, sungguhnya saudaranya dulu juga pernah mencuri. Maksudnya Yusuf. Yusuf jengkel mendengar hal tersebut. Fa asar roha Yusuf fi nafsihi. Yusuf menyembunyikan suatu perkataan dalam dirinya. Walam yubideha lahum dia tidak tampakkan. Kala antum syarrum makana dalam hati dia berkata kalian memang lebih buruk kedudukannya wallahu a'lamu bima tasifun Allah lebih tahu tentang apa yang kalian uh, sifatkan ya yang kalian jelaskan tersebut tapi kita jelaskan kumpulan ayat ini uh, paragraf berikutnya jadi ketika mereka masuk ketemu Yusuf alaihissalam Yusuf segera mengenaungi adiknya dan dia berkata jangan khawatir Jangan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Artinya Yusuf beri peringatan. Setelah ini saya akan melakukan rencana. Engkau jangan e, terlalu bersedih. Ini ada rencana. Maka Yusuf AS memasukkan piala ke dalam suketan adiknya. Ya. Kemudian tidak langsung diberi pengumuman. Makanya Allah mengatakan. Thumma adhana mu'adhinun. Dibiarkan mereka berjalan. Seakan-akan kondisi tenang. Seakan-akan kejadian benar-benar terjadi. Bukan suatu hal yang telah direncanakan. Makanya Allah mengatakan di... Dalam ayat kadali kaki dinali Yusuf demikianlah kami beri, beri, melakukan kait tipu daya untuk Yusuf kait itu rencana yang dilakukan secara diam-diam tidak disadari oleh orang yang sedang dikerjain ya mereka benar-benar tidak menduga mereka tidak menduga bahwa ini, ini hanyalah skenario mereka tidak menduga karena benar-benar halus Yusuf melakukan halus ya sehingga tidak di, tidak terduga sama sekali bagi mereka ini ternyata sudah direncanakan. Caranya bagaimana? Yusuf masukkan uh, ke dalam piala dalam sukutan tersebut. Kemudian setelah selesai, silakan jalan. Mereka berjalan. Mereka berjalan tidak langsung dikasih pengumuman. Setelah mereka jauh sudah menjelang keluar dari Mesir atau sudah keluar dari gerbang Mesir, intinya mereka sudah jalan. Sudah mereka merasa aman, tiba-tiba ada pengumuman. Bahwasanya piala raja hilang. Seakan-akan ini bukan mereka yang tertuduh saja, tapi semua kejadian tiba-tiba piala sang raja hilang. Sehingga semua yang baru datang situ berhak untuk dituduh. Dan ini seakan-akan semuanya natural, alami, tidak ada uh, tidak ada skenario. Padahal semua sudah adalah skenario Yusuf AS. Maka dipanggilah mereka, Ayatuhal iru innakum lasarikun. Wahai kalian sungguhnya telah mencuri. Kalian adalah para pencuri. Innakum lasarikun. Kalian para pencuri. Bisa jadi yang beri pengumuman ini tidak ngerti. Hanya benar-benar ter- ada pengumuman Piala Sang Raja hilang dan dia tidak mengerti bahwasanya direncanakan oleh Yusuf yang memberi pengumuman. Maka tugasnya memberi pengumuman. Kalian mencuri karena kalian yang paling baru saja ada di wilayah kerajaan. Ya, kalian yang baru saja berada dalam wilayah kerajaan, maka yang paling berhak untuk dituduh adalah kalian. Kalian pencuri. Ya. Maka kalu akbalu alehim. Ketika mereka dituduh mencuri, mereka langsung balik dan mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Tidak ada kelihatan gemetar, tidak ada kelihatan takut, karena mereka merasa tidak mencuri sama sekali. Maka mereka dengan mudahnya balik. Mohon maaf ya. Kalu akbalu alaihim mada tafkidun ya. Mereka kemudian balik tidak tidak ada ketakutan, tidak ada tidak terbetik bosnya mereka mencuri. Ya. Mereka merasa ya sebagaimana semua orang diperiksa kita silakan diperiksa, enggak ada masalah. Ya. Mada tafkidun mereka bertanya apa yang apa yang kalian apa yang kehilangan dari kalian, apa yang kalian cari. Ya. Kalu nafkidu suwa al malik. Dan tidak ada rasa takut dari mereka. Maka mereka, para petugas kerajaan berkata, Nafkuidu suwa al-malik. Kami kehilangan piala raja. Waliman ja'abihi himlu ba'ir. Bahkan 
kepala pemeriksaan berkata, siapa yang bisa mendatangkan piala raja kami akan berikan dia suketan bonus satu suketan dia, suketan gandum satu suketan bonus bagi orang yang bisa mendatangkan piala raja. Wa anabihi zaim dan aku akan menjadi jaminan akan hal ini. Disebut kalau ini adalah dalil tentang ada namanya al juala atau al jaala. Al juala itu semacam saimbara. Sembara ini adalah salah satu bentuk uh, muamalah yang diakui dalam Islam. Siapa yang melakukan demikian maka akan dapat ini. Siapa yang bisa mendatangkan ini dapat ini. Seperti seorang kehilangan anak. Dia mengatakan siapa yang bisa menemukan anakku, aku akan berikan hadiah misalnya 200 juta. Berikan pemberian 200 juta. Namanya sembara. Dan ini boleh dalam Islam. Boleh dalam Islam. Bisa jadi anak tersebut didapatkan dalam waktu 2 jam, 3 jam. Kemudian yang memberi saya melakukan sembara harus membayar. Dalilnya diantaranya ini, ya. di mana petugas kerajaan ini berkata, waliman jaa bihi hamlu bair. Siapa yang bisa mendatangkan piala sang raja, maka dia akan mendapatkan suketan satu karung yang dipikul oleh seekor onta. Wa ana bihi zaim dan aku akan menjadi penanggung jawab akan hal tersebut. Ya, saya embara. Kemudian mereka berkata, ya, saudara-saudara Yusuf di situ ada Benjamin juga sebelas orang ini. Kalu taulahi Mereka bersumpah demi Allah, Taulahi, ya bukan Billahi lagi kata sebagian ulama, bukan Billahi lagi, bukan Wallahi lagi, Taulahi pakai huruf ta yang menunjukkan sumpah yang tegas, ya mereka dari dari huruf waw ke huruf ta menunjukkan sumpah mereka ini sumpah yang benar-benar tegas, Taulahi artinya kalau kita artikan demi Allah, demi Allah, ya, penekanan. Lakad alim tu majina linuf sidafil art. Kalian sudah tahu kami datang ke sini bukan untuk melakukan kerusakan. Artinya ini kedatangan kami ke sini bukan kedatangan pertama kali. Kami sudah pernah datang sebelumnya. Ya. Sudah pernah beli gandum sebelumnya. Dan kami tidak pernah melakukan hal macam-macam. Ya, kalian tahu akan hal tersebut. Makanya mereka mengatakan, Lekod alim tum. Sungguh benar-benar kalian wahai pihak kerajaan. Tahu. Kami tidak pernah ke Mesir untuk melakukan kerusakan. Kami hanya beli gandum. Majina linuf sidafil art kami tidak melakukan kerusakan tidak melakukan apa kriminal dan yang lainnya. Wa makunna sarikin dan sungguh kalian tahu kami bukan para pencuri. Ya mereka dengan tenang ya mereka aneh saja kenapa kami dituduh mencuri. Ini bukan kedatangan kami yang pertama kali di Mesir. Qalu fama jazahu in kuntum kadzibin. Maka petugas kerajaan berkata, apa balasannya jika ternyata kalian berdusta? Ternyata kalian mencuri. Kalau mereka mengatakan jazauh mau jidafi rahlihi fahuwa jazauh, ya balasannya siapa yang diketahui dalam suketannya dalam karungnya ada piala raja maka dia yang bertanggung jawab. Kata dikena jizi zalim demikianlah cara kami untuk membalasi orang-orang yang berbuat zalim. Di sini, di sinilah bagaimana di antara tipu daya eh, Yusuf alaihissalam ya kepada mereka. Nabi Yusuf alaihissalam kalau periksa langsung ketahuan ada piala, dia akan maka Binyamin akan ditangkap dan diperlakukan dengan hukum kerajaan. Hukum kerajaan misalnya tidak disebutkan. Ini mereka jadi Nabi Yusuf alaihissalam jadi bendaharawan Mesir. Dia bendahara Mesir pengurus uh, keuangan negara. Dan dalam Mesir ada aturan negara. Aturan negara tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum bani Israel. Tidak sesuai dengan hukum-hukum Nabi Yakub alaihissalam, karena disebutkan oleh para ulama sang raja ini bukan orang bukan Muslim, dia kafir, dia punya aturan dalam kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendaharawan karena ada masalah yang dia lihat. Kalau dia mengambil Binyamin dengan aturan raja, maka Binyamin paling cuma suruh bayar entah berapa kali lipat, double atau berapa kali lipat, kemudian bebas. Padahal keinginan Nabi keinginan Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya sekedar bayar, dia ingin adiknya tertahan. Dia ingin adiknya ditahan di kota Mesir. Maka supaya bisa berubah hukum raja, tidak mengikuti hukum raja, dan ini benar-benar eh, apa namanya? Mereka tidak sadari. Ini semua skenario dari Yusuf. Maka petugas kerajaan bertanya, "Fama jazau in kuntum kadibin? Apa balasannya kalau ternyata ketahuan kalian mencuri? Mereka yang mengatakan dengan keriduan mereka, "Ya, kalau ada yang ketahuan mencuri tinggal ditangkap, dijadikan budak." Dalam aturan Bani Israel, kalau ada yang mencuri ketahuan maka dijadikan budak. Untuk pihak yang dicuri, ini aturan mereka ditahan, jadikan budak oleh pihak yang mencuri. Ini aturan di bani Israel. Dan mereka mengatakannya sudah kalau ada ketahuan, 
Kalau kami ya ditangkap. Kadali karena jisus zalim ini demikianlah kami membalas orang zalim dalam hukum kami, dalam hukum bani Israel. Ya, dengan mereka mengungkapkan demikian, berarti hukum yang yang menentukan hukum adalah mereka sendiri. Ini diantara kait, diantara tipu daya Yusuf alaihissalam kepada mereka sehingga semua berjalan sesuai dengan skenario tanpa mereka sadari. Ya. Saya ulangi, karena kalau Yusuf menggunakan hukum raja, maka Yunyamin tidak akan bisa ditahan. Paling cuma bayar berapa kali lipat, double, kemudian suruh pergi bersama mereka, pulang lagi. Setelah itu, Fabada Abi Awiyatihim, mulailah Yusuf memeriksa. Dan ini juga diantara tipu daya Yusuf AS. Dia tidak langsung meriksa punya adiknya. Dia buat sekarang natural. Setelah satu, tidak ada saudara pertama. Saudara kedua lagi dibuka suketannya, dicari-cari. Normal, biasa aja. Seperti pemeriksaan. Ya. Kedua tidak ada dan mereka juga tenang mereka mengata sebagaimana mereka diperiksa yang juga diperiksa tidak mereka tidak tidak khawatir sama sekali ya, sehingga ucapan mereka tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali karena mereka tahu mereka tidak mencuri ketiga keempat kelima sampai yang ke sebelas binyamin min wiai akhihi kemudian Yusuf keluarkan dari kantong atau suketan uh, saudaranya binyamin. Kata Allah, kadalika kidna li Yusuf. Inilah bagaimana kami melakukan tipu muslihat untuk kepentingan Yusuf. Semuanya dari awal sampai akhir seakan-akan natural padahal semuanya skenario. Subhanallah. Kata Allah, ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayasha Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf alaihi salam tidak mengambil ya uh, tidak menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali yang Allah kehendaki. Ini tadi seandainya kalau Yusuf menggunakan undang raja Maka Binyamin tidak akan tertahan. Tapi undang-undang ini sesuai dengan undang-undang Bani Israel, sesuai yang mereka kesepakati, saudara-saudaranya. Kalau ada yang ketahuan, maka ditahan dan menjadi budak bagi yang dicuri, pihak yang dicuri. Ya. Akhirnya ditahanlah Binyamin dan bukan mengikuti hukum kerajaan. Karena kalau Yusuf misalnya menggunakan langsung hukum, eh, bukan hukum kerajaan, mereka mengatakan, oh, Anda tidak adil, kenapa Anda tidak melakukan hukum mempraktekkan hukum kerajaan. Kenapa Anda tahan adik kami ya? Nah, tapi sebelumnya Yusuf tanya tanya dulu, kalau ketahuan bagaimana? Ya sudah, kita punya hukum, ikuti saja hukumnya sehingga tidak benar-benar mereka tidak terbetik kok sini semua skenario. Saya akan akan natural. Inilah kait makar atau kait yang Allah lakukan bagi orang yang berbuat kezaliman. Di, di diberi tipu daya secara pelan-pelan tanpa mereka sadari ya. Dan itulah uh, makar makar Allah wa Allah khairul makir Allah sebaik-baik membuat makar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida mereka buat tipu daya aku juga melakukan tipu daya kata Allah dan tipu daya Allah yang terbaik uh, kata Allah narfa'u darajatin man nasha kami mengangkat derajat derajat siapa yang kami kehendaki uh, di sini ada dua qiraah qiraah pertama narfa'u darajatin pakai tanwin man nasha Itu maknanya kami mengangkat, yaitu narfa'u man nasha'u darajatin. Kami mengangkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Jadi, eh, apa namanya, eh, maf'ul bih yang pertama adalah man. Narfa'u man nasha'u darajatin. Dalam kira'a yang lain, darajat tanpa tanwin. Tapi mudaf-mudaf ilaih, narfa'u darajati man nasha'u. Narfa'u darajati man nasha. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Derajatnya, maknanya sama. Cuma sekedar uh, metode kera'ah yang ber- berbeda. Kalau narfa'u darajati man nasha. Darajat berarti mudhaf. Maka dia maf'ul bihnya. Maknanya sama. Ada orang-orang yang kami angkat. Berderajat-derajat tingginya. Ya. Ya. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap orang punya ilmu, pasti ada yang berilmu di atasnya, ya. Setiap orang berilmu pasti punya ilmu di di atasnya. Dan ini uh, apa namanya? Allah mengatakan Uh, demikianlah alim setiap yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi ada yang berilmu lagi dan yang puncak ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika uh, ketahuan 
piala tersebut pada sukatan Binyamin. Apa komentar mereka? Karena mereka lain ibu, 10 orang lain ibu, Binyamin yang satu ibu sama Yusuf. Mereka komentar mereka berkata, "Qalu in yasrik faqad saraka akhlahu min qabl." Seakan-akan mereka ingin melepaskan diri, ya kami beda, kami memang Jadi sebenarnya seakan-akan mereka ingin melepaskan diri dari kesalahan tersebut, tidak ingin ditempelkan kepada mereka sedikit pun kesalahan. Karena mereka sudah sejak awal sumber kami enggak pernah mencuri, kami enggak pernah, kami enggak pernah, kami orang baik, kami orang baik. Ternyata ketahuan ada yang mencuri. Ketika ketahuan mencuri adalah adik mereka, mereka ingin melepaskan segala keburukan jangan sampai ditempelkan kepada mereka dengan berkata iya serik kalau adik kami ini mencuri. Sebenarnya kakaknya dulu juga pernah mencuri dari ibu yang lain kami. Seakan-akan mereka berkata jangan samakan kami dengan adik kami ini. Kami memang satu bapak tapi ibu kami berbeda. Subhanallah. Tapi caranya bagaimana agar mereka disucikan dan diselamatkan? Mereka malah menuduh Yusuf. Ini Binyamin kalau mencuri. Fakad saroko akulahu mengkabel. Saudaranya sebelumnya juga mencuri, yaitu Yusuf. Subhanallah. Agar mereka benar-benar ini ini perbuatan yang buruk. Seorang mensucikan dirinya dengan menuduh orang lain. Tidak perlu kita menjelekkan orang lain untuk mensucikan diri kita. Tidak perlu. Mereka men- men- menjelekkan Binyamin dan bahkan menjelekkan Yusuf supaya kelop. Seakan-akan kesalahan mereka, kesalahan Binyamin tidak ada hubungan dengan mereka, karena mereka lain ibu. Ini sa- ibunya sama Rohil, memang bapak kami sama, tapi ibu kami berbeda. Ini memang dia bermasalah. Bahkan sebelumnya kakaknya juga dulu pernah mencuri. Jadi wajar adiknya juga mencuri. Seakan-akan mencuri adalah ciri keluarga mereka. Subhanallah. Ini perkataan yang keji. Ya. Yusuf marah tentunya, jengkel dikatakan demikian. Fa'asar roha Yusufu fi nafsi. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya. Yusuf orang yang sabar, ya. sabar. Dia tidak langsung balas kakak-kakaknya. Dia sabar. Di kata-kata yang depan seperti itu, kakaknya dulu mencuri. Mereka tidak tahu yang mereka ajak bicara ini yang mereka tuduh. Kata Allah fa'asar roha Yusuf bin Nafsi. Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya. Walam yubidihalahum dia tidak ungkapkan. Kemudian dia berkata, kalau antum syarum makan, kalian lebih buruk daripada dalam hati, kalian lebih buruk daripada yang kalian tuduhkan. Seakan-akan Yusuf berkata, tarolah Yusuf dulu mencuri. Kalau dia mencuri, kalau Binyamin mencuri, kalian lebih parah daripada perbuatan Binyamin dan Yusuf. Ini kalau Yusuf dan Binyamin mencuri, padahal tidak. Kalian lebih parah. Kalian mencuri Yusuf waktu masih kecil, kalian pisahkan dari ayahnya, kalian pisahkan dari adiknya. Ini lebih kejam. Mending barang yang hilang, barang hilang masih ringan. Ini anak hilang, mana lebih lebih parah? Mencuri barang atau mencuri anak? Yang kalian lakukan lebih parah. Maksudnya seakan-akan Yusuf berkata, tapi dia tidak ungkapkan, dia cuma dalam hati aja, cuma dalam hati dia renungkan. Oleh karena ikhwan tidak semua yang kita jengkelkan kita ungkapkan. Sekarang kita perlu pendam dalam hati. Tapi Allah Maha tahu. Demi kemaslahatan mau diapain? Seorang yang cerdas yang bijak tidak semua yang bergeliat di hatinya kemudian dia ungkapkan. Yusuf tahu, dia kalau mengungkapkan dia langsung bisa bantah, tapi enggak, dia singkap dalam hati aja, simpan dalam hati. Antum syarum makan, kalian lebih buruk. Bukan barang yang kalian curi, kalian curi anak orang. Kalian buang, dijadikan budak, bayangkan. Dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari adiknya, sampai puluhan tahun. Disebut adik terpisah mungkin 40 tahun, 50 tahun, pokoknya lama. Antum syarum makan, kalian lebih parah. Allahu a'lamu imma tasifun, Allah lebih tahu tentang Apa yang kalian jelaskan tentang Yusuf tersebut? Uh, ini uh, paragraf ini bercerita tadi tentang bagaimana uh, apa namanya trik Yusuf. Kalau kita bilang tipu muslihat mungkin bahasnya kurang anu, tapi trik trik yang dilakukan oleh Yusuf yaitu merupakan trik yang dilakukan oleh Allah sehingga mereka ketika mengalami hal tersebut mereka tidak sadar, mereka menyangka sakanin alami. Padahal ini adalah skenario yang sudah disiapkan oleh Uh, Yusuf Ketika Akhirnya Binyamin juga ditahan ya. Mereka pun Gelisah ya. Karena mereka sudah berjanji Kepada ayah mereka bahwasanya mereka akan mengembalikan Binyamin Semaksimal mungkin Kecuali mereka tidak bisa berkutik apa lagi Tidak bisa berkutik apa-apa baru mereka pasrah Akhirnya mereka Mulai berkata kepada Yusuf Ya Mereka sadar, waduh gimana ini pulang? Gimana pulang ketemu bapak, ketemu Yaakub alaihissalam? 
sudah sebelum kita berangkat sudah diwanti-wanti jangan sampai jangan sampai ya ya lata tunani bihi kalian harus bawa bawa kembali binyamin jangan sampai dan itu firasatnya Yusuf Yakub alaihissalam ini adik Yusuf harus kembali harus kembali jangan sampai terjadi pada Yusuf yang hilang Dan mereka sudah bersumpah demi Allah, demi Allah kita akan bawa kembali. Kecuali kita sudah dikepung, nggak bisa apa-apa, baru kita nggak bisa bawa. Ketika mereka ingat janji mereka kepada ayah mereka, mereka tahu mereka terjerumus dalam kesalahan yang fatal lagi. Ya, setelah perkara Yusuf sekarang perkara Benyamin. Akhirnya mereka mulai merayu Yakub, eh, merayu Yusuf. Kalu ya ayuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira. Wahai yang paduka yang mulia. Mereka berkata, wahai paduka yang mulia. Al-Aziz maksudnya yang mulia. Innalahu aban syaykhon kabira. Ini binyamin ini, dia punya ayah yang sudah tua. Syaykhon. Syaykhon sudah tua. Kabiran lebih lagi tua ya. Ada yang mengatakan, syaykhon kabiran maksudnya, dia punya bapak ini adalah ya pembesar di negeri kami ya. Kasian ini anak sangat disayang oleh pembesar kami ya. Ada yang mengatakan Syekhon Kabiran maksudnya sudah sangat tua. Sudah Syekh, Syekh itu maksudnya tua. Kebir lagi. Sudah sangat tua, bukan tua biasa, sudah sangat tua. Ya. Jadi ini anak bungsu yang sangat, namanya biasanya orang tua sangat dekat dengan anak bungsunya. Dengan anak bungsu. Ini anak bungsu bapak kami. Dan bapak, bapak kami, bapak dia sudah sangat tua. Artinya mereka minta apa namanya belas kasih dari Yusuf AS. Wahai Yusuf, wahai Paduka, ini bapaknya sudah sangat tua. Ini anak bungsu kami, anak bungsunya. Fakhud ahadana makanahu. Begini saja. Lepaskan ini anak bungsu, ambil salah satu dari kami. Kami 10 orang tinggal kau pilih mana salah satunya. Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami, kami lihat engkau adalah orang yang baik. Jadi mereka kumpulkan segala permohonan. Permohonan tersebut dikasih muqaddimah. Ini binyamin bapaknya sudah sangat tua. Uh, dan ini Benjamin anak bungsu sangat dekat dengan bapaknya. Bapaknya sangat sedih kalau tidak ketemu dengan anaknya tersebut. Kemudian kami adalah 10 orang. Kalian engkau bisa milih gantinya kan ini anak biasa aja Benjamin, bisa diganti dengan kami. Kami 10 orang hebat-hebat tinggal pilih salah satu di antara kami. Yang ketiga engkau orang baik wahai Paduka. Engkau ter- orang baik. Nanti engkau bisa ini mudah bagi engkau. Tapi apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam. Qala ma'adha Allah aku berlindung kepada Allah. Anna khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kami hanya mau mengambil atau menangkap orang yang kami dapati barang kami ada padanya. Inna idhalla zalimun. Kalau tidak kami termasuk berbuat kezaliman. Perhatikan di sini, kita kan sudah sepakat. Ya, Sekarang Yusuf berkata, kita sudah sepakat. Siapa yang ketahuan didapati piala raja, dia yang ditangkap. Kita sudah sepakat. Saya tidak ingin keluar dari kesepakatan. Kalau saya keluar dari kesepakatan yang ditangkap ternyata bukan yang kami dapati piala dalam sukatannya, berarti saya berbuat zalim. Perhatikan di sini Yusuf tidak berkata, Yusuf tidak berkata, anak khuzaila man wajadna sarikon mata anak. Dia tidak mengatakan kami hanya menangkap orang yang mencuri barang kami, karena dia tidak mengenal lafal mencuri. Karena ini semua skenario. Tapi Yusuf berkata kami hanya mau menangkap orang yang kami dapati piala kami di situ, barang kami di situ, karena Ini namanya ta'rid atau ma'arid yaitu apa namanya perkataan yang benar tapi disalahpahami ini karena mereka sedang memahami Benyamin mencuri. Tapi Yusuf tidak menggunakan lafal kami menangkap orang yang mencuri. Karena Benyamin tidak mencuri tapi Yusuf AS menggunakan lafal kami hanya menahan orang yang kami dapati barang kami di situ. Bukan mengatakan kami hanya menahan orang yang mencuri barang kami tidak tapi diganti lafal Man wajadina mata ana indah. Kami hanya menangkap orang atau menahan orang yang kami dapati barang kami pada suketannya. Kalau kalau kami ternyata lepaskan Yusuf eh, Binyamin dan kami ganti ambil salah satu dari kalian, maka kami telah berbuat zalim keluar daripada kesepakatan. Syekh Sa'di rahimahullah ketika eh, menjelaskan tentang ayat ini ya, dalam buku beliau kalau tidak salah judulnya apa namanya? Ibrah Ibrah yang bisa diambil dari kisah Nabi eh, Fawaid mustambatah min kisah Yusuf AS Faedah-faedah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf AS Dia berkata, ini dalil bahwasanya Berbuat baik Kalau ternyata Menimbulkan ketidakadilan atau berbuat Menimbulkan kezaliman maka tidak Maka dilarang Seorang terkadang yang berbuat baik Tapi ternyata mengakibatkan ada kezaliman Maka tidak boleh dilakukan Contoh, seorang tua ingin berbuat baik Kasih hadiah sama salah seorang anaknya 
Kan dia berbuat baik sama anaknya, tapi anak lainnya enggak dikasih. Eh, ini zalim namanya, enggak boleh. Jadi perbuatan baik kalau ternyata menimbulkan kezaliman, maka itu jadi tidak baik. Sama seorang suami ternyata ingin memberikan pemberian berlebihan kepada salah satu istrinya, yang lain tidak dikasih, dia telah berbuat zalim kepada yang lain, maka tidak boleh. Sama ketika uh, misalnya seorang guru ingin berbuat baik kepada salah satu muridnya berlebihan, yang lain tidak diperhatikan, dia telah berbuat zalim. Ingin berbuat baik tapi yang lain jadi korban misalnya, tidak boleh. Di antaranya kalau Yusuf ternyata menggantikan Binyamin dengan salah satu kakaknya, berarti Yusuf telah berbuat zalim karena keluar daripada kesepakatan. Maka tidak boleh berbuat baik ternyata kebaikan tersebut menimbulkan kemudaratan, tidak boleh. Menimbulkan perbuatan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam mastai asu minhu khalasu najiya." Tatkala mereka putus asa dari Yusuf alaihi salam. Ya. Ada seorang Arab Bedui ketika mendengar ayat ini, "Falam mastai asu minhu khalasu najiya." Perkataan yang sangat indah. "Falam mastai asu minhu khalasu najiya." Ini bukan ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhan. Jadi <laughs> karena mendengar bagaimana rangkaiannya sangat indah, "Falam mastai asu minhu khalasu najiya." Indah sekali kalau kita dengar ya. Tatkala maknanya adalah tatkala mereka putus asa dari Yusuf, kayaknya enggak bisa orang ini enggak bisa dirayu, paduka ini enggak bisa dirayu. Khalasu najiya, akhirnya mereka diskusi mereka doang. Seorang semua lihat mereka bersepuluh mereka diskusi di antara mereka. Qala kabiruhum berkata orang yang paling tua di antara mereka. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan minallah. Tidak kalian ingat bahwasanya ayah kalian telah mengambil janji atas kalian. Mausikom min Allah janji yang sudah ditekankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bawa pulang Binyamin. Ternyata sekarang Binyamin ditahan. Wa min qabulu ma farratum fi Yusuf. Sudah diingat kesalahan kita yang kedua. Kita pernah berbuat salah tentang Yusuf. Yusuf kita buang. Ya. Sudah dua kesalahan kepada bapa kita ini. Pertama sebelumnya Yusuf kita pisahkan. Sekarang Binyamin kita pisahkan. Kita sudah ambil janji pada hal. Falan ahbrohal ardo hatta yadzanali abi aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir malu kakaknya ini saya enggak mau pulang hatta yadzanali abi sampai ayahku mengizinkan aku pulang aku mau pulang malu mau ketemu bapa sudah melakukan dua kesalahan ayahku mau Allahuli kecuali Allah beri keputusan lain kepada aku ada takdir lain al hukmu al kauni ayahku mau Allahuli maksudnya al hukmu al kauni maksudnya takdir kecuali Allah takdirkan yang lain Wahyu Khairul Hakim dan dia sebaik-baik pemberi keputusan. Dia sebaik-baik memberi keputusan. Maka kakak mereka memberi peringatan kepada yang lainnya. Ingat kita punya dua kesalahan. Kesalahan pertama Yusuf dulu kita pisahkan dari bapa. Sekarang adiknya yang paling bungsu kita kita ditahan lagi. Ya gara-gara kita. Makanya aku malu. Aku tidak mau pulang. Kalau bapa izinkan aku pulang baru aku pulang. Atau Allah memutuskan perkaranya maka kita ikuti takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Majlis Talim Denur. Insya Allah dua pekan lagi kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.